ഹലോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ചെറിയ ജാം ചെറിയ പിക്കിൾ റെസിപ്പീസുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെറിയ ഫാമിൽ പോയി പറിച്ചെടുത്ത ഫ്രഷ് ഫാം ചെറീസാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അതൊന്ന് പോയി കാണണം ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് പറിച്ചെടുത്ത് അന്ന് തന്നെ ഞാനത് അതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു ബൗളിലാക്കി പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞാനത് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് പഴുത്തത് നമുക്ക് ജാമിന് വേണ്ടിയും അധികം പഴുക്കാത്തത് ഞാനിപ്പോൾ പിക്കിളിന് വേണ്ടിയുമാണ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം പഴുക്കാത്ത ചെറിയതാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു പുളിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് പിക്കിളിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എല്ലാ ചെറിയസും ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിക്കിളിനുള്ളത് വേറെയും ജാമിനുള്ളത് വേറെയും ആയിട്ട് അപ്പോൾ ജാമിനുള്ളതാണ് ഈ നന്നായിട്ട് പഴുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിലത്തെ കുരു എല്ലാം ഒന്ന് കുത്തി കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുരു കളയാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കുരു കളയാതെ ജാമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരു എല്ലാം കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുരു എല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചെറിയസും ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഹാഫ് ആക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയും വേണം അതുപോലെ ബാക്കി ഹാഫ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി അത് ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരയ്ക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ജാമിൽ പീസസ് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സ്ട്രോബെറിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല രുചിയായിരുന്നു പക്ഷേ ചെറിയസ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് അരച്ചത് ഇനി ബാക്കി ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടല്ല പക്ഷേ അതിലും കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റവിലൊരു പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറിയസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ അരച്ച് വെച്ചതും അത് രണ്ടുമായിട്ട് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ത്രീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ടും അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും നാരങ്ങാനീരും അപ്പോൾ ഈ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊരു വെള്ളമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് കൂടെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ചെറുനാരങ്ങ നീര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കൂടുതലായിട്ട് ഇളക്കണം കാരണം ഈ ചെറിയസൊക്കെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടില്ല ചെറിയസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചെറിയൊരു പീസസ് ആക്കിയത് പക്ഷേ എന്നാലും ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതുപോലെ പീസസ് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ മധുരം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കാൽ കപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് കുറച്ച് വെക്കരുത് മീഡിയത്തിനും ഹൈനും ഇടയിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരും അപ്പോൾ ഈ ചെറിയസ് വെന്ത് കിട്ടുന്ന വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ മധുരം ഒന്നും ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്ര കുറച്ചാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ജാമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് കട്ട
നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചെറീസിലെ ആ അധികം പഴുക്കാത്ത ചെറീസാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കഴുകി നന്നായിട്ട് ഞാനതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറീസാണ് ഞാൻ പിക്കിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എണ്ണയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും എണ്ണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എണ്ണ കുറച്ച് ഓയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉലുവയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി തെറിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് നീളത്തിലരിഞ്ഞതാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടും അരിയാം ഞാനിപ്പോൾ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലിട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ കുറച്ച് ക്ഷാമമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കായപ്പൊടിയും ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കായത്തിൻ്റെ പൊടി കുറച്ച് കൂടുതലിട്ടാലും ടേസ്റ്റിയാണ് അച്ചാറിലേക്ക് ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഈ ഇതുപോലെ കായപ്പൊടിയൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് സിമ്മിലാണ് വെക്കേണ്ടത് തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കരുത് അതെല്ലാം കൂടെ കരിഞ്ഞു പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പോളം വരുന്ന വിനാഗിരിയാണ് അപ്പോൾ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചെറീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അച്ചാറിലേക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് വേണം എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചെറീസ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ എൻ്റെ ക്യാമറ ഓഫായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ ചെറിയെല്ലാം ഈ ഒരു പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മുഴുവനൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഈ ചെറി ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കുറുകി വരും ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അച്ചാർ കറക്റ്റ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചില്ല് കുപ്പിയിലാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ചെറി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറി ജാമും ചെറിയ പിക്കിളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരാം ടിൽ ദാൻ ബൈ Thanks for watching.